En nuestro segmento eventos, revisaremos pasajes de la novena edición del Festival de Riego Tecnificado, jornada de capacitación desarrollada los días 27 y 28 del presente mes, que fue organizado por el Capítulo de Ingenieros Agrónomos del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, en alianza con la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. contribuir a la capacitación y adiestramiento de los profesionales de la agronomía, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, en alianza con la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, desarrollaron el noveno Festival de Riego Tecnificado, en el que participaron representantes de instituciones públicas, así como empresas privadas ligadas a la actividad del riego en nuestro país. Primero, creo que hay que ver las alternativas. Entramos en una dinámica donde en los próximos 30 años prácticamente va a cambiarse la base energética. Está previsto que la mitad de la energía que, que el mundo consuma va a ser en base a energía solar. Entonces, íbamos a tener un crecimiento bastante gigante, ¿no? pasos agigantados, del uso de la energía solar para usos productivos. Entonces, la, la idea de participar en el noveno festival es precisamente ver cuál es el avance de la tecnología hasta este momento. ¿no? Porque hemos ya hecho varios proyectos, estamos trabajando con proyectos del Estado, proyectos privados, pero siempre con el ánimo de generar la mejor tecnología porque además de, de todo el equipo que tenemos actualmente, hay todo un equipo en, eh, en Europa, porque ya trabajamos con ellos con la cooperación alemana, para desarrollar tecnologías que son bastante buenas para el riego. Eh, lo que queremos demostrar realmente es la factibilidad, o sea, acá, acá creo todos los proyectos o tienen una, eh, no sé, un beneficio social o un beneficio económico, entonces eh, queremos demostrar que el uso de este tecnologías eh, con tecnologías solares tienen beneficios económicos, ¿no? o sea, que ellos van a tener un ahorro, que ellos van a tener una tecnología sostenible y además limpia, ¿no? porque estamos utilizando pues, una energía renovable y esa es la idea de que los ingenieros que asistan a este evento puedan tener eh, mejores posibilidades es cuando hagan el diseño de sus proyectos. A través de ellos podemos llegar a los agricultores. Lo básico es que haya ese cambio tecnológico uh, para mejorar la producción y la productividad, o sea, mejorar la calidad de vida de los agricultores porque es uno, queremos hacer trabajar eso, para trabajar en ello tenemos que mejorar su sistema de riego, dos, hay que trabajar bastante el tema manejo agronómico, ¿no es cierto? Son factores fundamentales y, y nosotros creemos que a través de los estudiantes, futuros profesionales, ya tienen que entrar en ese sistema para hacer ese cambio tecnológico. Dos, es que cada vez es más escasa el agua. Y por ello tenemos que mejorar la eficiencia del riego. O sea, aprovechar al máximo el agua superficial que tenemos. Entonces, para ello, dos, uno, aprovechamos el agua, mejoramos la calidad de los agricultores, pero a través de que nosotros quisiéramos llegar a todos los agricultores, pero no podemos. Son bastantes. Pero a través de, estas, de, de este tipo, de este evento, el noveno festival de río certificado, no solo participan los agricultores, los profes, no, profesionales o técnicos o de la universidad o estudiantes, también participan, vienen otro tipo de público, ¿no es cierto?, que son agricultores, técnicos, especialistas en, del campo, y interesados vienen a este festival. A través de ellos, a través de los profesionales que vienen de afuera, los profesionales de la universidad, los estudiantes, podemos llegar a poder difundir este, este beneficio que tiene el Estado a favor de los
nosotros riegamos en Chalhuahuahtan con riego a inundación. Ya, hay dos tipos de Chalhuahuahtan también, no es uno nomás. Entonces, ni para cajten o pisi para cajten. Ni para cajten no hay que chureco, y es que hay orco un neojte, no es fichi inentado, ni para cajten como un neojun tarapun y tarpsaigo. No es un tarapuspa, a la tachilera pun ni para chir, papata agua chinarapu. Entonces, mana, uña pun el yorospa, hay que rapu un cajpe. Pero si es que hay tan es para que hemos tenido es que hay orco un extra hay que llegar si está hora está en China tenga pasa por hora y más uno mana cajpicho uno capo pero si mana ni es para que hemos adquirir que hemos llegado hemos adquirir que están acá yo le había dicho hay que orco un entonces si orco un mantiene ya que hay cada vez pues así como es no si hago orco un cajpe al uno está happy en cajo la dos manda pues cajpe ya que es tan para la ya pe puring Si mana orang nak tahu cara itu macam ni, esok aku pasti lakukan dengan pasar apa mana untuk si mana dapat sekarang alpata apa yang perlu yang mana. Tapi sekarang lepas ini mana tiada kerja pokok apa kok, orang mesti sih mana pawai jaya jaya cuci lagi. Hemos venido aquí a participar al noveno festi riego, trayendo una experiencia de riego de las comunidades de Kamawara y Siusa. Eso es una técnica de riego ancestral que se realiza en los surcos denominados Chalhuahuahtan. Creo que es importante que los profesionales, los técnicos, ¿no? los ingenieros que principalmente trabajan en agricultura puedan conocer estas técnicas ancestrales de tal manera que a, eso, que a ese conocimiento que hay en nuestras comunidades campesinas ¿no? relacionado a la tecnología agrícola, ellos puedan en alguna medida mejorar con la tecnología moderna. ¿no? Es importante que ellos conozcan cuál es la lógica de funcionamiento de estas técnicas. Ellos han vivido muchos años ahí, no toda su vida, entonces conocen qué tipo de suelo es su, su parcela, cómo se comporta, si es eh, un año lluvioso, cómo se va a comportar ese terreno, si es un año con poca lluvia, cómo va a ser, entonces ellos ya tienen un pleno conocimiento de su territorio, no, de su parcela, entonces es bueno que los ingenieros, los técnicos puedan reconocer que hay un conocimiento en nuestras comunidades sobre la cual ellos pueden incorporar tecnología moderna.